my name is uh, Joe. Меня зовут Джо. And uh, my last name is uh, Christian. И моя фамилия Christian. And uh, I live in, and my wife's name is Beverly. Моя жена зовут Беверли. And of course her last name is Christian as well. Конечно же, ее фамилия тоже Christian. We live in uh, Israel. Мы живем в Израиле. And then we just moved from a place called Mevaseret to a place called Abu Ghosh. In Israel. Mm -hmm. Mevaseret. 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 To a place called Abu Ghosh. В Абу Гош. Из одного города или места местности в другую переехали недавно. Yeah. Um, one of the reasons that we that we moved. A reason why we moved just recently. Is that uh, uh, we? They were uh, the Orthodox Jews were cutting our tires and breaking our windshields and putting uh, things in our gas tank. Потому что почему мы переехали с того места? Потому что ортодоксальные евреи там разбивали наши окно машины, прокалывали колеса и еще подливали что-то в бензобанк. So we moved to uh, another area um, that uh, they, so it wouldn't be such a problem. Поэтому в другую местность переехали, где таких проблем нету. Because you, you do understand that uh, in Israel they aren't real happy with uh, people that love uh, Jesus. Потому что вы понимаете, что в Израиле не очень любят людей, которые любят Иисуса. Or love Yeshua. Или Иисуса. Okay. Um, I wish uh, today that I could teach you in Hebrew, which is more fun. Хотел бы я преподавать вам сегодня на иврите, что более прикольно. So every so often we'll we'll learn some Hebrew. Поэтому время от времени будем изучать некоторые слова на иврите. I saw on the board today that you were uh, learning learning some. Я увидел, что сегодня на доске записи вижу, что вы учите уже. I think it said something like ba and baim and things like that. Там кажется говорилось ba, baim и такое. And which is uh, really wonderful to see that. That is absolutely fantastic Это that you are learning a lot of Hebrew. Это очень хорошо, что вы учите иврит. And it is important for one of the projects that we're going to do during this uh, one week of classes. Это важно для того проекта, который у нас будет для одного из классов. Uh, we have brought uh, supplies with us in order for you to create a scroll. Мы привезли с собой необходимые принадлежности для того, чтобы создать свиток. So we'll uh, put you in teams a little bit later and teach you how to uh, create a Hebrew scroll. Поэтому мы потом разделим вас на группы и научим, как создавать свитки на иврите. We'll learn how the letters go together and so forth. We'll uh, Uh, it'll be in Hebrew, but you won't have to write it. It'll be photocopies. Это будет на иврите, там будут фотокопии, ксероксы, поэтому вы не будете это писать. And uh, we, you'll put together a scroll. Now we'll probably put you in teams of I don't know how many, um, between uh, uh, three to five people for a scroll. Ну примерно на один свиток разделим вас на три, пять человек в группе, чтобы было. And uh, you'll learn things about scrolls. И вы научитесь многому об этих свитках. Just to let you see what I'm talking about. И поймете, о чем я говорю. Here's a couple of scrolls. Вот пару свитков. Yeah, if you don't mind. This is um, you may wonder why it looks like uh, this. Вы спросите, почему так выглядит? I mean, why why doesn't it look nice like this one? Почему не выглядит вот так красиво? Well, these are two different types of scrolls. Потому что это два два различных вида свитков. This one actually has uh, everything what the scroll actually looked like when it was found. В принципе, вот этот первый похож на свиток, когда он только был найден. Here, can you hold this mic just for me? Just put it right. Thanks. Uh, This particular scroll I, I made, it's of a scroll that was found at Qumran. I'll tell you where Qumran is right now, if you don't already know. Qumran был подобный свиток найден. This is a scroll. Be careful. This got only a little piece here. Don't, don't, don't pull. No. Okay. So this is an example. Это пример. Of a scroll that was found. Того свитка, который был найден. 
Okay, it's quite long, so. Вот это очень, он длинный очень. But uh, so you'll learn how to do this. Поэтому вы научитесь как. How to make this is a real scroll. This is exactly exactly the measurements of the scroll that was found at Qumran. И тут абсолютно идентичное соотношение того свитка, который был найден. Everything is exact. Как в оригинале, все одинаково. Even where the worm ate through here. Даже там где червячки проели бумагу. Маленькие дырочки. That's in each place, and it it matches to this hole. Which matches to that hole, which matches to this hole. So when you roll it up, everything has to match perfectly. So everything has to match perfectly. So that way you know exactly how tall this scroll is. So that way you know exactly how tight it was rolled because your hole will go all the way through. So that way you know exactly how tight it was rolled because your hole will go all the way through. И вы будете знать, насколько плотно нужно замотать этот свиток, и, и эта дырочка будет э, насквозь проходить. Должна, по крайней мере. So that, that uh, gives you some idea of uh, one of the things that we'll do. It'll help you to learn uh, how to deal with things when you find them. Because in Israel today, и это поможет вам как бы разбираться с тем, когда вы что-то найдете. Так как в современном Израиле, they have found very little which means there's a lot yet to find. Нашли совсем немного, и означает это, что еще множество чего можно найти и нужно. Things like this uh, are there Такие that are ready to be found. Похожие вещи там находятся в Израиле, и они, они скоро их, они готовы, ждут, пока их найдут. And this is just uh, actually uh, last time they went through a cave, they went through there's like 11 caves currently at Qumran. И в принципе там в Кумране 11 пещер есть, и в одну пещеру они пошли. And they went through one of one of the caves, cave number 11. А про исследовали 11-ю, так назвали эту пещеру 11-ю. And after they went through it, they went back through it again later on and and found um, 70 more pieces uh, uh, three years later. То есть они эту пещеру исследовали, а потом три года спустя снова исследовали и нашли еще 70 свитков дополнительно. So even when they're going from uh, cave uh, to cave and think they found everything, you can go back in and find more, and these things are worth a fortune. И yeah. uh, uh, даже если они думают, что они все уже нашли, но потом, когда они возвращаются, снова ищут, снова находят, и можно сказать, это целое состояние они находят. It's very important to work to uh, find things, and the reason why it's so important to find them and to do things like this is because we can we can learn what the difference is between what the letters look like. Like. Почему важно находить это, найти это? Сколько мы видим разницу между буквами? Like in modern Hebrew, you have the ayin that looks like this, and in ancient Hebrew, you have an ayin that looks like that. Ayin выглядит так, а в древнем иврите ayin выглядит так. And so, if you have an ayin that looks like this, then you know that's first. That's the latter part of the first century. If you see it looking like that. И это третий вариант этой буквы. Если вы видите, то вы знаете, что это относится к второй половине первого века. So it looks different depending on what time frame it is, and you can tell, okay, if it looks like that, it's first. В зависимости от временного периода. It's the latter part. По букве мы можем, вы можете определить, к какому времени относится свиток. If it looks like this. А если выглядит так буква? If it looks like that, then you know it's the middle part of the century, which is about 30 years earlier. First century. First century. Right during the. То к это можно отнести четвертый вариант этой буквы к середине первого века. So things are are changing even in 30 year periods. И это можно сказать за 30 лет ранее и все меняется даже за 30 лет. And you can learn your who your scribe is. И вы можете узнать, кто же был с книжником, кто это писал. You can even tell after a little while who wrote the scroll. И некоторое время потом вы сможете даже сказать, кто написал этот свиток. And then when you find, you'll find corrections in the scroll, and you will know, okay, who who made the correction? Was it the same scribe or someone later? И затем вы можете найти исправление в этом свитке, и потом спросить, а кто же исправлял? Тот же человек или другой? The book of the or the scroll of Isaiah was found. Был найден свиток Исаи. In cave number one. Первая пещера. 
And it was the entire book of Isaiah. Это была полностью книга Исаии. Entire scroll of Isaiah. Полностью список. Which is amazing. Every single word. Свиток, свиток Исаии. Очень удивительно. В каждое слово. Unlike this one, this one had words that are missing. Но он не был похож на этот свиток, в котором там не доставали фразы, слова. If if I had this rolled properly, you would see that it it was sitting like this in the jar. И если бы я правильно скрутил его, и вы поняли, что он был поставлен в какой-то кувшин. I have it rolled loosely, so you can't tell exactly how it should be in there. Поскольку сейчас он так свернут не очень плотно, поэтому нельзя увидеть формы точной. But what is really interesting about this particular scroll is that it is not from the Bible. И интересно вот что в отношении этого списка его нету этого свитка нету в Библии. This scroll is uh, called the war scroll. Этот свиток называется свиток войны. It's also called the scroll of sons of darkness and sons of light. Также называется свиток сынов тьмы и свиток сынов света. And it tells us about who these people were at uh, in in Qumran. И в этом списке рассказывается об этих людях из Кумрана. If you don't know where Qumran is, Qumran is in the Dead Sea area. Если вы не знаете, где Кумран находится, находится в области Мертвого моря. On the north side. С северной стороны. And on the west. Северо-запада. And it is a village, and and we'll show you things about that village, and we'll do a slideshow. И там есть деревня, и мы покажем вам в слайдшоу. What is really important is that these people were there during the just prior to the time of Jesus, and during the time of Jesus, and during the time of John the Baptist. Интересно, что эти люди жили в той области до Иисуса, во времена Иисуса, во времена Иоанна Крестителя. And they were very messianic. Они были очень мессианскими. And one of the things that we're just learning is this is really very interesting. Is that they accepted both the latter and the former prophets? They they accepted. Интересно, что они они принимали ранних пророков и поздних пророков. Yes, which the Pharisees and Sadducees. И что можно сказать о фарисеях и садукеях? Did not accept the latter prophets. Которые не принимали поздних пророков пророков. So. That's a big difference to find. It's almost the same in Israel today. И это очень большая разница. В этом очень большая разница. И почти так же самое и в современном Израиле. You'll find that the majority of the Orthodox today really do not accept accept the latter prophets. Yeah, большая часть ортодоксальных евреев не принимает поздних пророков. Which is important to know. Мне важно это знать. Because if you're talking to someone of him, you're referring to the book of Isaiah. Если вы говорите с кем-то, ссылайтесь на книгу Исаи. It it's not going to prove too much to them. То очень много доказательств для них это не не даст. And we'll learn a lot more about that in in a little bit. И мы еще больше мы об этом узнаем. Научимся. First, before we get too far along in learning about what we're going to do, because I'm just talking about what we're going to do here. И прежде чем мы приступим к нашему заданию, я пока говорю введение, предисловие, что мы будем делать. Let's get some history of what took place in way back. Let me find in my notes here in Genesis. With Abraham. Давайте сначала рассмотрим историю, что происходило, и начнем с бытия с Авраама. By the way, before I jump into that, here's here is some of the like the picture of the of of the scroll. И вот это фотокопия свитка. And then another another one. И второй кусочек. Okay, and so. What we'll do, and these all go together and match up together, and we'll teach you how to match them. И что мы сделаем, мы научим вас, как это все совмещать вместе. And then we'll have glue, and we'll glue them together. У нас есть клей, мы их склеим. And and show you how to match them and why it's important. И покажем вам, как это все соединять и почему это так важно. 
And I'll, do you all have a photocopier here? Yeah. Okay, very good. Thank you. And I'll bring those tomorrow, and then if you can photocopy some, depending on how many we're going to do, uh, depending on how many students we put in groups. Я завтра принесу остальные копии, потом мы сделаем копии в зависимости от групп, сколько будет. You'll be really, really pleased to be, uh, you know, to have your own scroll, but uh, it's kind of hard to do that many scrolls in this short period of time, so we'll have to... Вам бы, конечно, понравилось иметь каждому свой личный свиток, so но за такой период времени получится ли всех у нас сделать для каждого, но... But it's exciting to have it when you're finished. Интересно будет, когда это все будет закончено. Let's uh, look at Genesis um, uh, 12. Давайте откроем Бытие 12 главу. The second verse. Второй стих. Now, this was before um, Abraham was called Abraham. He was called Abram. Это еще было до того, как Авраам был Авраамом. Он был еще Авраамом. And uh, he received a new name. И он принял новое имя. A little bit later, and so did his wife. Немножко позже такое же произошло с его женой. And it's really interesting to find out why he received a new name. И интересно узнать, почему у него было ему было новое имя. And why his wife received a new name. Почему его жена также приняла новое имя. But before we do that. Uh, I could I'll just read this in uh, English as well. It says, "I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing." Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, будешь ты в благословении. So this is a promise uh, from God to Abraham. Это обетование Бога для Авраама. Now, because Abraham is receiving from the Lord uh, to have a great nation, и поскольку Авраам принял обетование от Господа, то что от него будет великий народ, he is uh, therefore receiving things from the Lord. Он принимает это от Господа. Blessings from the Lord that is going to go out for centuries. Благословения от Господа, которые будут длиться на протяжении веков. In fact, uh, out of this is going to happen the Jewish nation. И кроме того, от него произойдет еврейский народ. So it's very important to understand what happened to Abraham and or what happened to Abram. Поэтому важно понять, что произошло с Авраамом или Авраамом. And and notice here that it doesn't say I will make you uh, the father of many nations. It says here I will make you the father from your father's house. In the first verse, it mentions your father's house from your family. I will make you a great nation, one nation. Интересно. Twelve one. In in twelve one, it mentions that. Uh, well, I'll read twelve one. Now the Lord said to Abram, "Go out of your country, from your family, and from your father's house to a land I will show you." So he's talking about his father's family. И интересно, что сначала он говорит о семье его отца, о родстве его, о доме отца его. Says, и затем произведу великий народ. One nation. Один народ, сказано. It's important that we see that 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 one nation is what is generally referred to today as the uh, uh, Hebraic people or the people of Israel. Очень важно это понять, поскольку часто на это ссылается как на еврейский народ, на иудейский народ, один народ. And and that that's important. Let's look at the uh, fifth verse. Давайте на пятый стих посмотрим. It says here in the fifth verse. Then Abram took. Uh, Sarai. Notice her name is Sarai here. Взял Авраам с собой Сару, Сару. His wife, and Lot, his brother's son, and all the possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Жену свою Лота, сына брата своего, все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую. So we're seeing here that the land of Canaan is uh, is uh, in also in the area that we call Israel today. 
И поэтому земля ханаанская находится сейчас I'm, в Израиле. I'm sure each of you know that. Уверен, что вы это все знаете. But so now we're seeing that he's called to a particular location. Мы видим, что он был призван в определенное место расположения. Let's look at the seventh verse. Давайте в седьмом стихе посмотрим. Then the Lord appeared to Abram and said, "To your descendants I will give this land, and there will be built an altar to the Lord who had appeared to him." Я явился Господь Аврааму и сказал, «Потомство твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Что интересно, кто явился здесь Аврааму? Господь. И он увидел его. Если он увидел его, и он Господь, Who is it that you can see, be allowed to see, and still be referred to as the Lord? It has to be the Anointed One. And that happens uh, throughout the uh, entire Old Testament. Any time anyone actually sees the Lord, they're seeing the Anointed One. Они говорят, это помазанник. Because that's the only one that is allowed to be seen. Поскольку только его позволено видеть. And it, we'll learn a little bit later about what the responsibilities of the Anointed One are. И немножко, немного позже мы узнаем о том, об, какие ответственности помазанника, обязанности. And I think uh, you you know that the anointed one in Hebrew you have the word Mashiach. И мы вы знаете, что помазанник на иврите Mashiach. Which means anointed being poured out with like water being poured out. Помазан на него возлили как воду елей. And and that's what you have here is the the anointed one. Is being seen. And then let's uh, look quickly at the fourth verse of the fifteenth uh, chapter. And behold, the word of the Lord came to him, saying, "This one shall not be your heir." But one who will come from your own body shall be your heir. И было слово Господа к нему сказанное: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чесл твоих, будет твоим наследником. So he promised him a great nation. Потому он обещал ему великий народ. And now he's telling him which individuals in the family will be the beginning of that nation. И теперь он объясняет подробнее, кто, какая личность будет основателем этого народа. Notice the word of the Lord came to him. Заметьте, что было слово Господа к нему в четвертом стихе. Every time the word of the Lord comes to someone, всякий раз, когда слово Господне приходит кому-то, and they're able to accept it, и они могут его принять, and they're able to move in that anointing to be able to move in the word of the Lord. И они могут двигаться в этом помазании, чтобы двигаться в Господе. Then you're having the ministry of a prophet. Тогда происходит это служение пророка. Because they're being able to understand what it means to be able to receive words from God and make them come into action by the anointing. Поскольку они могут принять слова Господа и воплотить их жизнь с помощью помазания. So this is important to understand that we're having some prophetic Happenings here that are happening because the word of the Lord is coming into a person's life and is now changing their family. И поэтому можно сказать, что здесь это пророческое действие, поскольку слово Господа приходит к этому человеку, и он сможет может изменить свою жизнь. So that's called in the work of a prophet. И это называется делом пророка. Any time the word of God becomes real. Всякий раз, когда слово Господа становится реальностью. Because that's what prophets do. Потому что им на это и делают пророки. They take the heavenly word of God. Они берут слово с небес от Бога. And make it real on earth. И делают его реальностью на земле. Not by their own power, but by the anointing. Не с помощью своей силы, но с помощью помазания. So in in you're seeing a true prophet here, and this course is about prophets. 
И можно сказать, что это настоящий пророк в этом курсе о пророках. So you're actually seeing prophecy in its beginning stages here. И вы видите пророчество на начальной стадии здесь. Because prophecy isn't just speaking the word, it is living the word. Поскольку пророчество это не только сказать слово, но также жить, воплотить в жизнь слово. And and this is a little bit of the difference between why individuals accept latter prophets but don't accept accept former prophets but don't accept latter prophets. Это одна из причин, почему некоторые люди принимают ранних пророков, но не принимают более поздних пророков. Because the latter prophets started talking about them not keeping the words of the former prophets as the way they should be kept. Почему они не принимают? Потому что поздние пророки говорили им, что вы не исполняете тех слов, которые вам сказали предыдущие пророки, так как нужно это делать. The former prophets, the early prophets, didn't have the ability to talk to them about what they were not doing because they haven't yet, they hadn't yet given them to word, the word to perform. Yeah, again, say it again. The uh, um, uh, former prophets, the ones that were early, were didn't have anyone to refer back to to say you're not keeping the word. Yeah, если взять ранних пророков, они не могли сказать людям, что вот вы не исполняете пророков, как более предыдущих, потому что раньше не было до них пророков. But the, the latter были. prophets, the ones that came later, и более поздние пророки, they talked about the people not keeping the word of the former prophets. Говорили о том, что народ не соблюдает слова ранних первых пророков. And the people don't want to hear that. И люди не хотели этого слышать. They don't mind hearing the word and and not having to act on it. Они не против того, чтобы слышать слово, но ничего не предпринимать. But they do mind hearing the word and being told they're doing something wrong. И они против того, чтобы слышать слово и и потом еще чтобы им указывали, что они что-то неправильно делают. That's why you have a separation between people that accept the former and those that accept the latter or those that accept both. И поэтому есть разделение между теми, которые принимают либо первых, либо последних пророков, либо ранних, либо последних, либо принимают тех и других. Because the latter prophets talk about sin and not accepting the word of God. Uh, people the sorry. latter prophets the uh. or the latter prophets, the ones that came later But talk about sin and about uh, not keeping the word of the Lord. Поскольку поздние пророки говорили о грехе и о том, что народ не соблюдал слова Бога. So you can see why in Israel today they still have a problem uh, with this type of thing. They have a problem with accepting the prophets that tell tell them that they're doing something wrong. Поэтому даже в современном Израиле сегодня существует эта проблема, что Люди не принимают более поздних пророков, которые указывали на то, что они делают неправильно. So in that sense, there's nothing different today than during the time of Yeshua, during the time of Jesus. Можно сказать, что нет никакой разницы между нашими днями и временами Иешуа. Jesus or Yeshua would speak to the Pharisees and Sadducees. Когда Иешуа общался с фарисеями и садукеями. And tell them, you're not keeping the word as was given. И говорил им, вы не соблюдаете слово, как оно было дано. So, and when he was doing that, he was moving in the ministry of a prophet. И можно сказать, что Ишуа исполнял пророческое служение, когда он так поступал. So, it's the same today. And you know, this evening begins um, the era of Yom Kippur, or the evening of Yom Kippur. И в наши дни то же самое, как вы знаете, сегодня вечером начинается Йом Кипур. And this is the day that people are supposed to reflect or think about things in their lives, and normally they fast for one day. Yeah, это то время, когда люди должны думать о своей жизни, о прошлом и постятся в течение одного дня. So this is uh, that time frame, but what's happening is they they don't accept all of the word of God; they accept part of it. Поэтому вот что происходило. Они не принимали все Слово Божие, а только часть. So that's the same thing when you're dealing with the people in Qumran that did accept both sets of prophets. То же самое можно сказать о людях из Кумрана, которые принимали 
всех пророков. Now let me differentiate here or make a slight change to what people understand at Qumran. И здесь я немножко изменю тематику и поговорю о том, кто такие люди из Кумрана. We're now learning that the scrolls were from different groups that were in Qumran. Мы знаем, что эти свитки принадлежали различным группам из Кумрана. Not just one group and not one uh, не только одной группе и не только одной доктрине какой-то. Да, все не верили в одного истинного Бога, в Рама Исаака и Акова. Но все у них были различные верования и вот различные Свитки, которые вы можете найти, рассказывают вам о разных вещах. Если упомянуть три основных свитка, найденных в Кумране, которые, которые не из Библии, и это, вот этот как, свиток, который называется Uh, свиток войны сынов тьмы и сынов света. Also called the war scroll. Или же свиток войны. And the reason it's called the war scroll is because it's talking about uh, the battles that take place uh, between the sons of light and the sons of darkness. Потому что в этом свитке описаны битвы между сынами тьмы и сынами света. But the question that people are asking today that they have never asked before because they never had anything like this to look at. сейчас, можно сказать, люди задают такой вопрос, и вопрос только возникает из-за того, что не было таких свитков раньше. Is were these people that wrote this were they talking about uh, heavenly battles or were they talking about physically going and battling with their own hands and overcoming the enemy? Говорили ли те авторы этого свитка о небесной битве или физической битве, рукопашной битве? It's very important to know which way it is. Очень важно знать, что они имели в виду. And many people believe that these people that wrote this actually were planning on battling the Romans. Yeah. So. Многие думают, что эти люди, которые написали этот свиток, они планировали идти войной против римлян. Even though they were very, very religious, хотя они были очень-очень религиозными, to actually go into battle, для того чтобы даже принимать участие в войне, and uh, a holy battle, святой войне. And then there are other people that believe that no, they were talking about battling in the heavenlies and battling with prayer, uh, although it doesn't mention battling in prayer in here. Я многие также говорят что это небесная война и uh, битва с помощью молитвы, хотя тут про молитву ничего не сказано. We'll so we'll и этот свиток говорит о событиях последнего времени. Мы прочтем некоторые отрывки из этого свитка и увидим их. That's one of the three, uh, And uh, one group of people. Это один из трех свитков, и он принадлежит одной одной группе людей. That were at Qumran. Которые жили. That settled at that location. Жили в Кумране. Then there was also another scroll found called the priestly scroll. Был также найден второй свиток, называется священнический свиток. And it tells about everything, the duties of an individual, in order to fulfill the priestly duties. И там сказано, там описаны все обязанности священника. And this is a, a total different way of talking than than this grow. И там абсолютно другой стиль, другой 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 стиль изложения, чем в первом свитке. This one is talking about end time events and end time wars. Этот цвета говорит о событиях в войне, в войнах последнего времени. И священнический свиток описывает обязанности в храме. 
in Jerusalem at the temple, so why are they talking about it? Но ведь Кумран не находится в Иерусалиме возле храма, тогда почему же они об этом говорят? Why are these people so interested in what is going on in the temple? Почему эти люди настолько заинтересованы тем, что происходит в храме? The reason is because they don't accept what is happening in the temple in Jerusalem. Причина такова: они не принимают то, что происходит в Иерусалимском храме. And this is going on during the time of Yeshua and prior to the time of Yeshua. И все это происходило во времена Иешуа и до времен Иешуа. It is. It, that's why they moved down there and became a separate peoples. Поэтому они переехали в Кумраны, отделились, стали отделившимся народом. What is really interesting is that they actually were from the family of the priest required in the, let's call it Old Testament. In the Bible. И что интересно, что они принадлежали эти люди из Кумрана к священнической семье. The priests there in Qumran were actually from the correct family. И можно сказать, что священник в Кумране он принадлежал правильной семье. While the priests in Jerusalem were designated by the Roman ruling people. А тот священник, который находился в Иерусалиме, был назначен римлянами. And were not from the correct family. И он не принадлежал, он не был выходцем из правильной семьи. But were assigned by the Roman government. Но он был назначен римским правительством. And that's where you get the priest of the Sadducees and Pharisees in Jerusalem ruling there. Поэтому священник фарисеев судукиев находился в Иерусалиме и правил оттуда. The ones that were of the family, the actual family. Fled from Jerusalem because they could not, in their hearts, serve in a manner that was half Roman and half what the Bible said. И эти люди, которые принадлежали священнической семье, на самом деле они не могли этого всего терпеть, терпеть этого человека, который наполовину был римлянам, наполовину наполовину исполнял Библию, Тору, поэтому они переехали. So you notice that Jesus, Yeshua, had this same. Thinking when he walked into the temple. И поэтому вы можете заметить, что такой же образ мышления был у Иисуса, когда он ходил в храме. Once he had accepted the authority that God was giving him. Как только он принял власть, данную ему Богом. Or should I say that was dwelling within him? Или можно сказать власть, которая жила в нем, внутри него. Once he accepted it, he walked into the temple and started throwing tables everywhere. Приняв эту власть, он вошел в храм и начал разбрасывать столы везде. And came in with a whip. И он взял хлыст. My, that doesn't seem like someone to me that isn't moving in authority. That sounds like someone that's really moving in authority. Yeah. It doesn't look like. It 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 looks like to me he is. Для меня это выглядит так, как кто-то применяет свою власть. Yes, he's moving in a tremendous authority that's it's that's in him. Ой, он очень сильно применяет свою власть, которая внутри него есть. Anyone that doesn't have the authority from God could never have walked into the temple and thrown tables over and did what he did without being killed immediately. Никто бы не смог без власти, данной от Бога, войти в храм и сделать то, что делал Иисус, и чтобы его сразу не убили тут же на месте. Он двигался в огромной власти. И он точно знал, в каком времени он находится. И он точно знал, кем он был в Боге. No one else ever has lived that knew exactly who they were. Никого еще такого не было на земле, кто точно знал, кто он есть. He's the only one that had the authority to move in that way. Он единственный, у которого была власть так двигаться. That's why it was never done before. Поэтому раньше такого никогда не происходило. Because it was the right time. Поскольку это было правильное время. With the power of God. С силой Божьей. So then we have the third scroll. Затем у нас есть также третий свиток. So we first we've had the sons of light and sons of darkness war scroll. Поэтому первое 
военный свиток сынов тьмы и сынов света. Второй это священнический свиток. И затем свиток общины. Третий. Now the community scroll is also not from the uh, scriptures. И этот свиток общины также нет его в Писании. It's not a book of the Bible. Это не одна из книг Библии. But it is telling these people what you must do to be a part of the community. Но в этом свитке указаны, можно сказать, те требования для того, чтобы вы смогли быть членами общины. To be a part of the community at Qumran. Чтобы быть частью общины в Кумране. Where the priest will be the ones that's that pray at the meals. Где священник молится за над едой. And the 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 others that come to the meal to eat two main meals a day. Two main meals. И другие, которые приходят, чтобы вкусить, покушать, это дважды в день, можно сказать, основная еда. They have to go and wash before they come to the meal in the mikvah. Hands? No, their entire body. Они должны были до вкушения каждой пищи два раза пойти и полностью помыться в микве. They put on a, a, a cloth covering. Они одевали льняную одежду. And they will walk in one side of the mikvah of the pool. Входили с одной стороны в эту микву в бассейн. Go all the dip, dip all the way down in the water like this, all the way down low. Полностью, полностью окунались в воде. And then back up again, so they're fully covered. Сгинались, становились. And then walked. Сидали, затем поднимали, затем выходили. Walked to the community meal. И затем приходили к к вкушению еды всей общиной. Where they eat together. Когда они все вместе ели. And so that's that's what's happening here. They're they're they are a community that have rules. Поэтому вот что происходило там. Это община, общество с правилами. And it takes uh, two years of them following the rules exactly the way that they're supposed to follow these community rules before they can become a member of the community. И прежде чем кто-то смог стать членом этой общины Кумрана, он должен был два года исполнять все правила. So the community scroll is very important. We'll learn a little bit more about these people because we found these scrolls, these three scrolls, and there are others. И очень интересно узнать об этих людях из Кумрана, поскольку эти три важных свитка были найдены. There's another scroll called the Damascus scroll. I, I won't talk about that so much this time. Есть еще один свиток, свиток из Дамаска, но о нем я не буду так много говорить. And there are others that tell us about these people exactly in the time frame of Yeshua, of Jesus. Есть и другие люди, другие свитки, которые говорят о временах Иешуа. So this is very exciting because we're learning from other sources about what is the climate or what is happening when John the Baptist and Jesus walk in Israel. Поэтому очень важно изучить, понять, поскольку мы сможем узнать о климате, окружающем Иешуа и Иоанна Крестителя. Which is very exciting, and we'll learn more. And we'll we'll stop now at this time for. It's very interesting. We'll more about it. We'll come back with some more a little bit later. Later, we'll come back with some more a little bit later.